पी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट की यूनिट फिफ्थ यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है डेटा बेस प्रोग्रामिंग क्या होती है समझाइए और दिया गया है एडियो डॉट नेट से आप क्या समझते हैं सर्वर एक्सप्लोर के द्वारा डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है वी वी डॉट नेट में डेटा बेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं डेटा एडाप्टर डेटा सेट क्या है चलिए इसके आंसर को हम प्रैक्टिकल और कुछ एक पी से समझने समझते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या है तो डेटाबेस का साधारण शब्दों में अर्थ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है ठीक है एम एस एक्सेस में हम क्या बनाते हैं टेबल के रूप में डेटाबेस बनाते हैं डेटाबेस बहुत सारी टेबल्स का एक कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज कॉल्ड डेटा जो आवश्यकतानुसार डेटा को रिट्रीव करने की सुविधा को उपलब्ध कराते हैं डेटा में इन इन्फॉर्मेशन टेबल के रूप में स्टोर होती है प्रत्येक टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है तो आपने एम एस एक्सेस यदि किया हुआ है तो आपको मालूम है कि टेबल में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है प्रत्येक रिकॉर्ड एक रो को दर्शाता है तथा प्रत्येक कॉलम या फील्ड उस रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट को दर्शाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डेटा प्रोग्रामिंग का पूरा एक डाइग्राम बना हुआ है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत यहाँ पर डेटा का चित्र दिया गया है और फ्रंट एंड प्रजेंटेशन लेयर ये बताता है कि आप जो है इस चित्र से इस चीज़ को समझ सकते हैं ये फ्रंट एंड है जहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से डेटा को एंटर करते हैं और ये डेटा जो है वो डेटा बेस में स्टोर होता है जो कि बैक एंड कहलाता है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं डेटा बेस एक सॉफ्टवेयर का दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं दोनों पिलर हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये फ्रंट एंड है ये जी स्क्रीन है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है और ये बैक एंड है जिसको बोलते हैं डेटाबेस अब ये फ्रंट एंड से जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर होंगे जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर होंगे वो किस तरीके से डेटा में बैक एंड में स्टोर होंगे उसे बोलते हैं डेटा प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं डेटा प्रोग्रामिंग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है एडियो और एडियो डॉट नेट में क्या अंतर है तो एडियो जो है एडियो कनेक्टेड डेटा के साथ कार्य करता था इसका अर्थ यह है कि डेटाबेस के ऑपरेशन के पूर्ण होने के समय तक डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहता था तो एडियो पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि विजुअल बेसिक 6.0 में इस्तेमाल की जाती थी उसके बाद एडियो डॉट नेट जो है वो विजुअल स्टूडियो में लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने जिसके द्वारा कि डेटाबेस के साथ लगातार फ्रंट एंड का जो है वो कनेक्शन नहीं बना रहता था जो कि ज़्यादा यूजफुल था इसलिए एडियो डॉट नेट आज के समय में भी डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो में इस्तेमाल किया जाता है अगला क्वेश्चन इसी तरीके से था इसमें कि सर्वर एक्सप्लोरर के द्वारा डेटा किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है तो इसे तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए हमको क्या करना है विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए यहाँ पर नया प्रोजेक्ट हम क्लिक क्रिएट कर सकते हैं या पुराने प्रोजेक्ट में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है उसके बाद व्यू मेन्यू में जाना है हमको और व्यू मेन्यू में जाने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर ऑप्शन में क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से डेटा कनेक्शन पर राइट क्लिक करके एड कनेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ से हमको चेंज ऑप्शन में क्लिक करके क्योंकि हम एम एक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस फाइल को सिलेक्ट करेंगे ब्राउज करके उस डेटा फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी डेटा फाइल यहाँ पर हमने एम एक्सेस डेटा में बनाई हुई हैं इनमें से किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे ओपन बटन में क्लिक करेंगे टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करेंगे कनेक्शन सक्सेडेड ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस दी गई है इसी को परीक्षा में थ्योरी के रूप में लिखना है कि डेटाबेस के सर्वर एक्सप्लोरर के द्वारा डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है और यहाँ पर जाएंगे आप यहाँ पर आप टेबल में देख लीजिए जो भी डेटा है जैसे हमको यहाँ पर कोर्स डिटेल का देखना डेटा देखना है रिट्रीव डेटा में हम क्लिक करेंगे तो डेटा ये देखिए हमारे सामने आ जाएगा तो ये था कि सर्वर एक्सप्लोर के द्वारा डेटा को किस प्रकार से एक्सेस किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है कि किस तरीके से हम मेन्यू में जा करके और सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे ठीक है प्रैक्टिकल हमने आपको बता दिया अगला क्वेश्चन दिया गया है डेटा बाउंड कंट्रोल में डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जाता है तो डेटा बाउंड कंट्रोल में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमको क्या करना है देखिए जो भी यहाँ पर थ्योरी दिखाई जा रही है वो आपको पी में मिल जाएगी नोट्स की पी 
को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएं वहां से पी डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं डेटा बाउंड कंट्रोल में डेटा किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा तो डेटा बाउंड कंट्रोल हम यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं ग्रिड व्यू ठीक है और ये हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं सीनेट का और उसको हम समझ लेंगे तो हमको ये भी आंसर पता चल जाएगा कि डेटा बाउंड कंट्रोल में किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा तो यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू रखने के बाद ठीक है ग्रिड व्यू कहाँ से रखेंगे यहाँ से जाएंगे टूल बॉक्स में और यहाँ से हम रख लेंगे क्या डेटा ग्रिड व्यू ये देखिए ये है डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल तो इस तरीके से डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल रखने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा हमको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम जो है इसके साथ डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट यहाँ पर हो चुका है फिर भी हम आपको चलिए स्टेप्स तो बता ही देते हैं यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स में क्लिक करना है ये सेलेक्ट रहेगा फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है यहाँ से आपको टेबल दिखाई देगी जो भी टेबल आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए फिनिश बटन में क्लिक कर दीजिए तो अब ये टेबल हमारी ग्रिड व्यू में यहाँ पर दिखाई देगी इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे देखिए ग्रीन बटन में क्लिक करके हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे यदि सभी कुछ डेटाबेस से क्लियर रहा तो यह डेटा आपका किस में दिखाई देगा ये जो ग्रिड व्यू है उसमें डेटा दिखाई देगा जैसा कि डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये डेटा बाउंड कंट्रोल था आपका डेटा ग्रिड व्यू उसमें डेटा को किस तरीके से दिखलाया वो हमने देखा इसमें किसी प्रकार से कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने विजार्ड के माध्यम से यहाँ पर डेटा के साथ कनेक्शन किया बस इसी चीज़ को आपको थ्योरी में लिखना होगा इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि डेटा एडाप्टर को समझाइए ठीक है डेटा कनेक्शन को समझाइए सब कुछ इस एग्जाम्पल से और एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाइए ये सब कुछ फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आता है तो इसमें इसको हम समझने के लिए एक देखिए सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने बनाया यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स रखे हुए हैं ये रेडियो बटन है यहाँ पर हमने नाम फादर नेम एडमिशन कोर्स कॉन्टैक्ट नंबर ये सब चीज़ें की है और यदि हम चाहते हैं इसको रन करने हैं तो रन करने के लिए ये कौन सा फॉर्म है हमारा फॉर्म वन है तो फॉर्म वन को यदि हम रन करना चाहते हैं डेटा बाउंड में क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे फॉर्म वन को सेलेक्ट करेंगे और यहां से इसको रन कर देंगे जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये फॉर्म रन हो गया देखिए फ्रंट एंड है इसकी वैल्यू हमारी किस में स्टोर होनी चाहिए डेटा में स्टोर होनी चाहिए और डेटा में स्टोर होने के बाद हमारे प्रोग्राम में ये ग्रेड व्यू में दिखाई देगी चलिए हम देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बाद हम यहाँ पर जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे जो भी एडमिशन डेट देना है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी जो भी कोर्स है जो भी कोर्स है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम देंगे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हम टाइप करने के बाद सेव बटन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके लिए आपका पूरा कोड जो है वो सही होना चाहिए कैन नॉट फाइन टेबल चूँकि ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ था हो सकता है इसकी टेबल डिलीट हो गई हो इसी कारण से यहाँ पर इस तरीके की एर आ रही है फिर भी यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम को जरूर समझा देते कि इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो डेटाबेस के कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ओ एल ई डी बी कनेक्शन क्लास का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही डेटा एडाप्ट डेटा एडाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस से वैल्यू को लाने के लिए चूँकि ये क्लास हैं इसलिए इनको ऑब्जेक्ट को बनाना जरूरी होता है इसलिए कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो डेटा से वैल्यू आती है उसको टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यहाँ पर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है बस ये डेटा एडाप्टर डेटा सेट और डेटा कनेक्शन के बारे में था और बाकी इसके वीडियो भी हमने बनाए हुए हैं बहुत डिटेल में है ये अभी डिटेल इतना तो अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके डिटेल को देख सकते हैं तो ये थी यूनिट फिफ्थ और यूनिट फिफ्थ में किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है वो भी हमने आपको बतला दिया है कि यूनिट फिफ्थ में आपको जो है ये डेटा बेस प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड सर्वर एक्सप्लोरर का क्वेश्चन आ सकता है एडियो एडियो टॉटेट में अंतर आ सकता है डेटा एडाप्टर क्या कहलाता है डेटा रीडर क्या कहलाता है और एक सिंपल प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने बताया सब चीज़ों की थ्योरी आपको मिल जाएगी हमारे नोट्स में ये देख सकते हैं ये नोट्स दिए गए हैं ये नोट्स में आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से जा कर डाउनलोड कर लीजिए ठीक है ये देख सकते हैं यूनिट फिफ्थ में आपको ये रहा यूनिट फोर्थ का टॉपिक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट फोर्थ में मिलेगी जो कि फर्स्ट यूनिट में देखिए डेटा बेस प्रोग्रामिंग ए डी ओ ए डी ओ डॉट नेट में अंतर बतलाइए डेटा बाउंड कंट्रोल में डेटा को कैसे डिस
फिफ्थ के क्वेश्चंस